приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. В сегодняшнем видео не будет никаких мастер-классов, ни столярка, ни декоративка, ничего. Сегодня будет такой пост хвастовства. У многих на каналах есть такая даже рубрика, смотрите, что купил. Ну и я решил тоже поддержать коллег и выпустить тоже такой ролик. Да, смотрите, что купил. Смотрите, что купил. Это Детерро. Шлифуем профессионально. Ну, то есть в коробочке у меня шлифовальные втулки Детерро. Купил сразу много. Ну, практически все, что Детерро производит для маленьких мастерских. Для производства, как бы они давно уже это все делают. А вот для маленьких мастерских всего несколько лет. Ну, то есть в накладной тут почти 20 тысяч. Ну, как говорится, заморочился, так заморочился. На одной из выставок увидел такие втулочки, поглядел на них, попробовал ими поработать. И мне показалось, что это вообще такой огненный огонь. Да. Поставляются они в разобранном виде. Вот пару штучек я уже собрал. Давайте чуть-чуть поближе покажу, что это вообще такое. Только слюнями не захлебнитесь. Да, от увиденного ну в крайнем случае когда я у остальных их видел но ну, у меня именно был такой рефлекс здесь значит втулки и барабанного типа и вот торцевые сказать честно когда попробовал их на выставке ну, не во всем конечно разобрался видел уже у кого-то их на видео да, поэтому Покупал именно под свои задачи. Это вот шлифовать всякие там плошки, ложки, э, какую-то фрезеровку. Ну, еще резцо там для резьбы купил. Ну, я думаю, потом изделия, которые будут резцами вырезаны, тоже можно будет ими шлифовать. Ну, повторюсь, еще с ними как бы сильно не разобрался. Вот одну собрал. Здесь, значит, какая тема? Вот, устанавливается наждачка. За наждачкой идет поддерживающая щетка. Идет второй ряд поддерживающих щеток. И следом опять наждачка. Этих наждачек там существует великое множество. Вот видите, здесь на мелкие полоски порезаны. Вот здесь полоски покрупнее. Самому разобраться с первого раза в этом... Ну, практически невозможно. Поэтому в Инстаграме я там производителя, ну, вообще там задергал своими расспросами. В итоге он просто мне написал, что ты, мол, дай под какие тебе нужны задачи, а я тебе уже сам подберу для начала хотя бы, чтобы ты правильно ими смог попользоваться. Подберу тебе наждачки, там зернистость. Вот смотрите, есть маленькая. Торцевая втулочка, есть побольше, но это на 90 миллиметров, это даже, сразу так и не вспомню, по-моему на 60. Ну, как бы я же объясняю, что это пост хвастовства. Здесь еще я ничего, как бы даже показывать, как ими работать не буду. Вот смотрите, тут еще что, есть на втулках даже различная система креплений. Ну, например, вот здесь с нержавейки пятачок прикручен. Это есть такая заглушечка, которая прикручивается, чтобы щеточки не слетали. Ну, вот щеточки вставляются в прорези. А потом винтик закручивается, и эти щетки держатся. Вот у этой втулочки совсем другое применение. Здесь вращающаяся полусфера такая. Это вот когда шлифовать, например, посудинку какую-то изнутри, чтобы об нее пластик не терся, вот будет сферка вращаться. И здесь... 
щетки вставляются по иному. Выбираем правильной стороной, в какую будет у нас сторону вращаться. С той стороны у нас наждачка. Давайте хотя бы одну соберем. И тут вообще очень просто все. Чтобы это ничего не разлеталось, надевается колечко. Обычное резиновое кольцо. Такая кругленькая манжетка. Вот они уже держатся. Зажимаем. В то, что у вас есть. Будь то бормашинка, конечно, это лучший вариант. Но также вот можно использовать и любую дрель. Такой народный вариант. Так, торцевые. Прорези видно? Вот две длинных, а остальные коротенькие. Белая плохо видно в камере, но постараюсь показать все-таки. Не перепутать местами. Ну, в смысле, не перепутать, где зад, где вперед. Короткие я имел в виду не по длине, не по высоте. А вот смотрите. По самому креплению. Тут все закрепляется. Чуть по-другому, есть колечко, надеваем, и вот щетки теперь выйти со своих пазов не могут. Колечко может соскочить, поэтому здесь резиновая манжетка. Это не отсюда, вот отсюда. Опять такая же машинка. Ну, стол шлифовать не буду. Ну, принцип действия, я думаю, понятен. Большая та, что у меня собрана. Если в патрон может поместиться. Тут вот какие-то сложные профили. Ну, то есть это можно шлифовать широкую обналичку. Пропустили через фрезер. Закрепили на столе, ну и прошлись. Также можно поступать здесь немножко иначе. Вообще рассчитана она немножко для другого. В данном случае у меня это шуруповерт. А крепиться она может в сверлильный станок. В сверлильном станке закреплено. Но представим, что вот виден патрон сейчас сверлильного станка. Включаем. Ну, обороты набирать не будем, чтобы меня хотя бы слышно было в кадре. И вот во время вращения заготовки подводим к этим лепесткам и шлифуем. Точно так же сложный профиль. Багет, например, в том числе. Сверлильного станка у меня нет. Но у меня была, когда я покупал, сразу, когда я ее увидел на сайте, я сразу принял решение, где я ее буду крепить. Пишите в комментариях, давайте, попробуйте угадать. 
Здесь вот смотрите. Здесь крепится с задней стороны резиночка. А на этой резинка крепится с передней стороны. Колечко. Щетки. Наждачка. Здесь на, на больших щетках, видите, как устроено. Здесь щетки отдельно, наждачка отдельно. Вот для щеток и для наждачек здесь отдельные канавки профрезерованы. Ну, в общем, вот такие покупочки. Теперь, думаю, со шлифовкой деревяшек у меня проблем не будет. Ну, а поподробней про каждую, ну, может быть, хотя бы парами их покажу в следующих видео. Покажу, как их буду применять и для чего. Ссылка на сайт продавца будет под видеороликом. Там сами посмотрите цену. Ну и выберите. На улице уже темнеет. Я прям, знаете, хотел прям именно сегодня это уже показать. У меня у самого прям свербит похвастаться. Поэтому вот снимаю прям в вечернее время. Поэтому все. На сегодня будем заканчивать. Эти втулочки вы у меня все увидите в работе. Кому чего там будет непонятно, Задавайте вопросы, пишите в комментариях их. Как-то совместными усилиями будем разбираться в том, что я купил. Да, также приму советы от тех людей, которые ими уже пользовались. Ну и все. Всем пока.